Good morning, mga kamamshi! In today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano tayo maaaring kumita online, lalo-lalo na sa Fiverr. So, ito po ay para sa mga beginners na may dalawang uri para sa akin. May beginners na may skills pero wala pang experience. And yung mga beginners na walang skills or hindi yung skills yung magiging puhunan nila sa paghahanap ng online job. So, in kung interesado po kayo sa topic natin for today, make sure panoorin niyo po yung buong video kasi kilala niyo naman ako. Lahat ng mga sineshare ko uh, ay sineshare ko on the spot. Yung mga tips and advices ko on the spot. So, and related po lahat yan na hindi niyo gustong mamiss kahit isa. Okay? So, kung ready na po kayo, mag-start na tayo as in now na! sa ating channel. And again, I'm Sheena Santos, isang home-based mom at virtual assistant for many, many years. Yun na lang po. <laughs> And, uh, yeah, uh, you heard it right. In today's video, pag-uusapan natin ng tungkol sa fiber. So, may marami po kasi nag-request sa inyo na ituloy natin yung pag-uusap tungkol sa fiber para ma-walk through ko po kayo. So, meron po akong, ituturuan ko rin po kayo. Okay, tuturuan ko kayo kung paano tayo magki-create ng gig. So, as I said, kailangan nyo mapanood tong buong video para makapagsimula na kayo. And hopefully, magkaroon na rin kayo ng, ng orders or gigs. Kagaya nung no nangyari sa akin dun sa uh, unang sabak ko sa Fiverr. So, nai-share ko nga po yung experience ko na yan dun sa previous video natin na email marketing. At yun yun po yung naging puhunan ko. So, ipapakita ko po yung screen ko sa inyo para mas ma-walk through ko kayo. Pero, bago man tayo, bago na tayo mag-start na i-walk through ko kayo sa fiber, gusto ko lang po ulit magpasalamat sa lahat ng mga uh, nagko-comments, nagbibigay ng mga suggestions, nag, uh, nagpapasalamat sa ating uh, mga naisishare na videos. Again, nakakatuwa po ito. Sobrang uh, hindi ko alam <laughs> kung bakit hanggang ngayon. Eh, Lumbaga, mas namomotivate po talaga ako na mag-create pa ng mga content para sa inyo. So, kung may mga request pa po kayo, make sure na i-comment nyo po dyan sa baba ng videos uh, para naman po makaisip pa tayo ng mga content na gusto nyo po talagang mapanood. Okay? So, dun ko po kasi kinukuha yung mga ideas na alam kong ma mas mapapakinabangan nyo kesa yung puro sa akin ng gagaling eh. Hindi nyo naman pala gusto, ba? Diba? So, ganun. Anak ko, <laughs> ayaw magpakita. Hi, Kabili! Halika, halika! Dito! Hindi ka kita! Oh, Hi po, ayan po, kasasayo lang po nila kahapon sa linggo ng wika sa school nila. So, yun, pinost ko nga po sa Facebook ko yung ganun. So, okay, so update lang po dun sa Fiber account ko. Actually, after nung naging unang gig natin, yung sa email marketing, nagkaroon na ako ng follow-up gig. So, meron na agad umorder nung ating email marketing automation na gig. Yung, uh, pag sinabing gig, okay, It's equivalent to service. So, sa fiber, ang tawag nila sa services or service ay gig. And yung mga clients, ang tawag dyan ay buyers. And tayo naman na freelancers, tayo ay mga sellers. So, nagbebenta tayo ng mga services or gigs na binibili naman ng mga buyers. Okay? So, and sa fiber, pwedeng ikaw yung... Uh, mag-post ng mga gigs mo kagaya ng ginagawa ko and pwede rin naman na maghanap ka ng mga available gigs na pinopost naman ng mga buy ng mga buyers or ng mga clients okay so but uh, yung ginawa ko is nag-create muna ako ng gig about email marketing automation and kung gusto niyo pong mapa matutunan yan make sure na mapanood niyo rin yung video ilalagay ko po yung link diyan sa description box para matutunan nyo din. And again, sa, lagi ko nire-request sa mga kaibigan natin sa, na nakakapanood, please do share sa iba para naman po matulungan din natin sila. Okay? So, yun lang po yung pinaka-favor na hiningi ko sa inyo. And yun din, ilike nyo po at mag-subscribe po kayo para mamatulungan nyo din ako. <laughs> yun. Anyway. So, yun. Uh, meron ako sumunod. Tapos, ang, ang order na to, ang amount is uh, $20 kasi ang gagawin is mag-aayos ng kanyang 
form gusto niya maging kamukha nung sa website niya kung hindi man maging kamukha uh, i-combine ko so ganun ang ginawa ko and yun natuwa naman si seller so ito yung pinaka final output kung nakikita nyo may maliit kasi Ah, uh, meron ako nagawang paraan na malamang ituro ko rin sa mga pre sa mga susunod na videos natin kung interesado kayong matutunan ng WordPress and yung active campaign. Okay? So i-comment niyo lang po. Tapos 'yun, natuwa na siya. Tapos aside dun sa $20 na pinayaran niya sa akin, meron din akong tip. Binigyan niya ako ng tip uli na $10. So $30 'yun total. Pero siyempre may may porsyento si kaibigang Fiber meron yung minus na $6. So, $4 dun sa una at $2 dun sa tip. Pero okay na rin. At least meron ako mga kinikita ng mabilisan. O yun. So, balik na tayo. Dun sa mga beginners. Pag-usapan natin yung mga beginners na may skills pero walang experience. So, sino nga ba sila? Karamihan nga nang nagme-message sa inyo sa akin, sa Facebook, sa comments, uh, sa, mga, sa mga personal messages, Uh, humihingi nga sila ng advice or ng tulong kung paano sila maaring makapaghanap ng jobs kahit na yun, wala pa silang ano, wala pa silang experience. Kung baga, nag-aaral sila ng mga tutorials. Yung iba, bumabayad pa para lang magkaroon sila ng skills. May matutunan sila sa web research, data entry, SEO, transcription. Merong marami sa inyo na may skills eh. Pero yung iba, konti lang skills. Kaya lang, hindi nila alam kung saan mag apply Or, nag-apply sila, like sa Upwork. Kayo iba, hirap pa nga rin dyan kasi rejected. Meron naman na approve pero limited, limited lang naman yung number of connects. So, kapag nag-apply sila, ubus na agad yung connects pero wala pa rin nagre-reply or hindi sila makakuha ng mga valid na trabaho pwede nila talagang applyan or walang masyadong responses from the client. So, marami kayong issue. I, I get it. Na naiintindihan ko. Kaya ako mismo, sinubukan ko ang fiber and i-share ko po sa inyo kung paano tayo gumawa ng account mamaya or ng ano ng gig. And do sa pag-create ng account, hindi ko na siya sinama dito sa video kasi sobrang hahaba na siya. Ang idea lang naman diyan is for you to fill out the information uh, para ka lang nagki-create ng resume sa fiber, lalagay mo lang yung mga description, skills, email address, uh, information about yourself. So, ito po yung mga trabahong may skills mo na. So, ayan, marami. Uh, pwede ka sa social, kung gusto mo sa social media, design, ayan, isay sa inyo lang po yan. Tapos, digital marketing, ayan, pindot ko tuloy. May kung magaling ka sa SEO, tapos, ako kasi email marketing ang pinaka-inumpisan ko kasi yan talaga yung gusto gusto kong gawin. Tapos, so, marami. Mamili lang po kayo dyan. Tapos, since wala pa naman kayong gig, I would really suggest na ako nung nag-start akong gumawa, bago akong gumawa ng gig, ang, ang ginawa ko is nag-research ako ng mga kapwa freelancers. So, kumuha ko ng mga samples nila. So, for example, email marketing. Ipapakita ko sa inyo yung mga samples. Yan. Magsa-search ako ng freelancer para magkaroon ako ng idea kung ano ba ang mga dapat kong ilagay kapag magkikreate na ako ng gig. Okay? So, linawin ko lang po, gagawin lang natin siyang, or ginawa ko lang siyang reference. Ha? Reference. Hindi ko kinopya from top to bottom yung lahat ng nilagay niya, even yung mga cover image niya. Hindi ko po yung ginawa kasi parang pag nanakaw yun eh. So, kumuha ko again, kumuha ko ng dalawa o tatlo para yung malapit sa aking gagawing mismong gig. Yung malapit sa niche ko sa email marketing. So, kung kunwari, kayo, transcription. Humanap kayo ng mga tungkol sa transcription. So, pwede kayo mag-type dito sa taas. Transcriptions. Or transcriptionist. Yan, pwede naman dyan eh. Ayun, I will be your reliable... Uh, ito, bago lang to. Ayun, wala pa siyang uh, review o kahit ano. Yan. Kumuha kayo ng mga ideas sa mga medyo matagal na. Transcriber. So, Ibig sabihin, lahat ng mga gusto mag-online job, may pag-asa. Kahit baguhan ka o matagal ka na, kahit na may experience o wala. Sa Fiverr, everyone is welcome. Wala itong age limit. Uh, nasa sa'yo naman yan kung paano mo gustong ibida yung sarili mo. Basta kaya mong 
i gawin yung mga ilalagay mo. Kung ano man yung ino-offer mo service, make sure na magagawa mo for client. So, doon naman tayo sa mga beginners na hmm, walang skills, wala pang skills, pero hindi naman, or meron naman yung hindi skills yung kanilang gustong gawin. So, ano nga ba yung mga yan? Ang tinutukoy ko yung uh, halimbawa ito, ito, hanapin ko. Yun, your message on. Dito, ah, ang kailangan ay ikaw ay isang creative na tao at madiskarte. So, kahit wala kang skills, pwedeng-pwede ka talaga dito. Uh, example, ito, ayan, yung mga ganyan. Pero hindi ko na bubuksan. <laughs> eh, hanap na lang tayo. Ayan, ito, to. Yung, kumbaga, parang babati ka lang. I-offer mo yung ser services mo na pagbati or kung ano man yung ilalagay mo dyan na dito sa loob, tapos pipicturean mo and then sasend mo sa client. So, pwede yun, di ba? Ang tawag dyan is message on. You know, capitalized text only, maximum 20 characters, no logo and love symbols, mga ganyan. Oh, di ba? Pasok ka dyan, kung sino ka man na gustong mag-online job, sino ka man talaga, eh, no? Sino ka man na gustong mag-online job na wala ang skills. So, may pag-asa tayo, di ba? Sampa, teka, meron pa dito eh. Basta sa lifestyle yan, marami. Ah, uh, greeting cards and videos. Ayan. Meron dito yung uh, I will say anything you want in a video. O ayan, oh, tama may 15 orders na siya. Parang happy birthday mga ah, hindi, hindi. Teka. Hanap tayo ng sample niya. Baka meron siyang mga sample. Ayun, ayun. Teka, tingnan natin. Oh. Diba? Yun lang. Kikita ka na for five dollars. Teka, meron pa. Meron pa yan eh. Sandali, balik natin sa greeting. So, yun. Yung pagiging uh, bo yung pag voice over, pwede rin. So, kanya-kanyang discarte lang dyan at uh, uh, pagalingan ng tricks. Ayan, pati si Barack Obama. Ay, Barack Obama tuloy. Si ano? <laughs> Donald Trump. O. Oh. It's a huge, tremendous honor and pleasure for you to see me. Yon, so sa iba sa ing lahat tayo may pag-asa dito sa fiber, maging matiyaga ka lang at madiskarte. Okay, so kung interesado na tayo ay na, magkisimula na tayo magcreate ng gig. Okay, ano nga ba magcreate ng gig? Meron na ako na simulan, drafts pa lang siya, and ang ang ginawa ko is challenge ko yung sarili ko. So take a pakita. Remember, nagturo tayo ng tutorial for Canva. Sa, yung Canva kasi, ginagamit ko lang siya for personal use. Most, most of the time, para dun sa aking YouTube thumbnails, uh, simple creation ng mga graphics, or pwede rin sa mga clients ko na kailangan ng tulong sa mga, you know, sa mga images nila, sa mga kailangan sa website. Pero, hindi ko yun talagang parang strength, okay? May alam ako doon, kaya ako binahagi sa inyo, pero hindi yun talagang push na push ako na confident na confident ako. Pero, challenge ko yung sarili ko by creating a gig as a graphic artist. Oh, di ba? Taas ang level ko kahit hindi ako ganun. Yun, kumbaga, titignan ko, gusto ko kasing, maram gusto ko kasing makita kung may mangyayari din sa akin kahit na ito lang yung aking skills. Okay, ito lang yung aking experience. So, sasabayan ko kayo mga uh, beginners pa sa graphics design. Okay? So, yan. Sinisimulan ko na siya kagabi. Pero, syempre, gusto ko kayong antayin. Kaya, ipapakita ko sa inyo. So, ito lang naman muna yung pinaka, ano niya eh. Yung simula niya. So, edit ko lang. Ipatapos to eh. So, yan. So, sabay-sabay tayong gagawin yan. Medyo nauna lang ako ha, para may pakita ko sa inyo. So, ang title is, eto, ano na ta, yung I will na yan, nandyan na siya. So, dadagdagan nyo na lang. Build variety of beautiful graphics design for you on Canva. So, ang ipo-front ko dyan is Canva. Kapag naghanap kayo ng mga uh, services or gigs na pwede nyo i-promote or iyan ba, i-offer, search lang kayo. Ay, mali. Teka. Ayan, mabas tuloy. Canva. <laughs> Sorry. Tingnan nyo, meron ding mga nag-aalok ko. Oh. Nakita ko, ayun o. Oh. I will convert or redesign in Canva. I will redesign anything in Canva. So, meron din mga nag-aalok. Kaya sabi ko sa inyo, pwede nyo rin siyang gamitin as your skill. Okay? So, balik tayo. Nasa na nga ba? Ayan. 
Ito. <laughs> ano ba yung sa akin? Okay. So, dito, mag-iisip kayo ng magandang title. As I mentioned, pwede kayo mag, uh, gumamit ng ibang... Uh, ng, kumuha ng idea dun sa mga kapwa freelancers. Huwag nyo lang gayain eksakto. Okay? I, ano nyo, iais nyo para mas mabida nyo, mas, ma, mas mapaganda nyo pa. Tapos kung, for example, graphics design din ang gagawin nyo. Ayan, category niya is graphics design. Tapos, social media design ng... Kasi ang i-handle ko is mostly for social media. Like Twitter, Facebook, YouTube, okay? uh, Pinterest, LinkedIn, mga ganon. So, yung mga images na, na para doon yung gagawin ko. So, kung meron kayo ibang naisip, let's say data entry or web research, marami rin nag-o-offer dyan. Kung ano man, transcription, ibang category naman yung pipili nyo at subcategory. Okay? So, this is for graphics design. Tapos, yun. Ang i-handle ko is cover, header, background, gagawa ako. Tapos, make sure, dito sa gig title, umisip kayo ng uh, S, yung kung magagagana yung pag-keywords uh, research nyo. Mahalaga yun. Ang uh, keywords na gagamitin ko is graphic design. Kasi, uh, si Fiber di ba computer siya, system siya. So, hindi niya binabasa mano-mano yung mga kung ano yung nakalagay dyan. Ang, ang gagawin niya is magbe siya sa SEO o keywords. So, kung ba, ang keywords is, let's say, naghahanap ka sa Google. Paano ang tamang paglalaba ng mga damit? yon Keywords yon Kung ano yung tinatype mo, kung paano ka mahanap, uh, ma, paano mo mahanap ang isang bagay gamit yung mga salita na ilalagay mo. So, yun ang keywords. Um, Nari pa, nagsasearch ka sa YouTube. Uh, Canva tutorial. So, Canva tutorial is the keywords. I hope nagigit siya yung idea, okay? So, ang ginamit ko is graphics design and ilalagay ko din tong keywords na to sa description para maisip naman ni Fiber na, oh, itong gig pala na ito is mostly about graphics design at maaari niya isuggest to dun sa mga naghahanap ng, ng, service, uh, ng gigs na uh, about graphics design. Okay, so tandaan niyo 'yan. Tapos, yung search tags ay keywords din. So nilagay ko rin diyan yung Canva graphics design, okay? Para dalawa na agad ang nakalagay kong keywords. Tapos Canva designs para kung may nag-type at naghanap ng Canva designs, pwede akong makita. Uh, kaya lang mahirap lang 'yan pag marami kang competition or maraming gumagamit din ng ganyang keywords. So but at least makita man lang sana ako. Hanggang limang search tags lang 'yan, okay? Apo, save and continue. So, yan. Sana. Uh... Okay. So, sa scope and pricing naman tayo. Dito, pwede isang, yung nakita nyo kanina, yung may mga pricing, pricing yung mga, ano, yung mga freelancers or sellers. Pwede isa lang yung package na, as in basic lang yung ilalagay mo. Isa lang. Pwede basic lang. Pero, ako kasi, sayang din kasi na baka merong iba na gusto ng ano yung ibang gusto ng uh, ibang services or mas gusto nila let's say yung standard yung premium so sayang din yon so ino offer ko rin yon sa so, basic ito yung title na ginamit ko social media design using canva okay tapos description create graphics for social media posts basic designs will provide buyer with two to three different samples so nasa sa inyo po yan kung ano yung description na gusto nyo ilagay Pwede nga kayo mag-refer sa iba. Tapos, yung sa delivery time, kapag basic ang ginawa ko dahil graphics to, 3 days. Pero, misan, 1 day lang, sinesend ko na para mas matuwa sila. Oh, bilis mo naman natapos. So, ganun ang diskate ko. Tapos, pero, pwede naman yung mag-extra gig ka. So, ang starting amount mo kasi is $5 kung nagsisimula ka. Ngayon, kung gusto mong i-offer yung extra service na Uh, let's say, one day lang, tapos ko na, pwede ka magdagdag ng $10. So, ganun yung extra na tinatawag. Tapos, kapag ka standard naman, ayan, ganyan ang pricing na ginagawa ko, 5 days, pero meron yung iba, 2 days lang, depende sa gig na gagawin mo. Tapos, mag-extra charge ka kung gusto mo, kung ayaw mo naman, okay lang din. Okay? So, yan yung mga extra lang yan. So, hanggang tatlo, premium, yan yung medyo mas mataas-taas na yung price. Yung iba, pumapalo talaga ng 70, 200 plus. So, depende po yan again sa experience at skills at dun sa gig na gagawin mo. Okay. So, kung bago pa lang tayo, mag-start lang muna tayo sa basic at uh, 
hanggang tatlong revision yung ginagawa ko. Yung iba, unlimited revision, lalo pag bago. Kasi syempre, yun yung pinaka uh, panghatak nila na, oh, kahit anong paggawa mo, kahit ulit-ulitin natin. So, kung bago ka pa lang, okay lang yun. Okay, okay na okay lang din. Minsan ginagawa ko yun, yung unlimited revision doon sa, kaya lang, alam ko naman na kahit pa paano ay gagawan ko na agad ng maganda-gandang resulta sa unang bahagi pa lang ng, ng pagtatrabaho ko. So, iba pa rin yung kahit pa paano may confidence ka na client, kaya kong tapusin yan at nang maayos in just uh, one revision. O, oh, one or two times lang na may send ko sa'yo. So, ganun yung idea ko. Depende lang sa inyo, ha? So, save and continue. So, I hope nakaka-follow po kayo, ha? Kung hindi, please comment. Okay, briefly describe your gig. So, meron na rin akong ginawa. Ika-copy-paste ko lang. Pero ito, gawa ko to ah. <laughs> Hindi to copy-paste from others na ano. Ganan! Okay, so ito, gawa ko na to. Inayos ko na yung kagabi. Gamit din yung ibang... Ah, gamit ulit. Ah, galing sa ibang idea. So, syempre, inayos ko yan sa basis sa idea ko. Tingin tayo ng isa ha. Pakita ko yun sa inyo. Sa... Pakita ko yung iba. So, ganyan no. Iba-iba yan. <laughs> And, yan. So, kumuha lang kayo ng idea. Tapos, saan na ba? Ayan. Pwede nyo siyang i-highlight. Ayan. I-write, ano nyo lang, highlight. Tapos, to Magiging yellow yan. Para makita agad ng mga clients, di ba? Na, or ng mga buyers na titingin. Tapos, nilagay ko rin yung keyword ko kanina, yung graphics design. Ayan, o. Oh. Ang alam ko, mga hanggang ah, hindi pwedeng more than 3 times mong gagamitin sa description. Base dun sa mga napanood ko sa tutorial sa, sa YouTube. Pero susubukan ko kung pwede ng more than 3 kasi nag, ginamit ko siya eh. Tapos iniba-iba ko lang. Kunwari, Canva, sinama ko, design. Yan, mga keywords ko din yan. YouTube thumbnails, every post, yan. Tapos to. Yusin lang natin. Ayan. Pumangit kasi kanina. Tapos, gumamit din kayo ng mga uh, mga salita na ibobold nyo para mas maka-attract ng mata ng client. Kunwari, ito. Naka-bold siya. Tapos, i-highlight ko pa para ma mas parang ano ba, mabida ko sa... Oops! Nakamali ako. Teka. Undo. Pwede control Z. Ayan. Control Z as in zebra. Yeah. <laughs> zebra talaga. Pwede rin. Ayan. Tapos, Sa frequently asked questions, dito ka maglalagay ng mga, sa tingin mo, ano yung mga kailang, kakailanganin mong informasyon sa client para kapag ka nag, ka, pa, para kapag ka decided na siya mag-order ng gig, hindi na kayo pabalik-balik ng pagtatanong, di ba? Or uh, tatanungin mo pala, uh, ano po ba yung website na hanapan ko ng ganitong ganyan? Or uh, sa email marketing, um, Ano po ba yung time intervals po ng emails nyo? Ganon. Para makasave din kayo ng time. Okay, so, yan. Nagbigay ako ng konting... Uh, oops. Teka. What is your company website, logo, branding, tagline? So, yan. So, yun yung mga, poten mga possible na information na kakailanganin ko. Example. Uh, ABC Company. Kailangan kasi magbigay ka ng sa uh, sample eh. So, yan. So, maglalagay kayo ng mga frequently asked questions para hindi na kayo paulit-ulit o pabalik-balik sa client. Kasi, syempre, time is really important. The, the moment na, uh, na, na in-accept na yung order or nag-process na ng order, tatakbo na yung oras niyan. Okay, magsisimula na. Ayan, okay. So, ito, napansin nyo, hindi na niya pinayagan yung salitang design kasi nakakailang gamit na daw ako ng design. So, ayaw nila ng ganun. I will use Canva to create a beautiful creation. Oh, parang ba na lang. No? Creation to showcase your website. Tignan natin kung pupush na. Ayaw pa rin talaga. Teka, ano pa tayo? Pa ba? Creation ulit. Ano tayo isa pa? Beautiful graphics creation. Beautiful graphics Ano pa yan? Ganyan sila. Okay. Graphics creation. So, let's try. Ay, salamat. Okay, yun. <laughs> okay. Requirement. Tell your buyer what you need to get started. Okay. So, gumawa ako ng requirements. 
uh, na alam ko na sa tingin ko ay kakailanganin kong hingin kay client, okay? So, example, ito yung logo, yung branding, yung color, images, styles na para maiwasan yung mga revisions nga. Sa, sabi ko nga dito, my goal is to make you happy the happy, <laughs> happy the first time you see the result. So, gusto ko kita na agad niya, matuwa na siya agad. And yung isa yung, di ba, sa Canva, pwede mong i-share yung mga files. And uh, kung merong email address at ma, merong Canva account din yung tatanggap, yun. Pwede natin uh, i-send yung source file. Kasi ina inano ko naman, in-offer ko na, na i-share ko yung source file kapag uh, bayad na or okay na. So, i-add na natin. Ayan. Yun. Tapos, dun sa gallery kasi, kailangan mo ng tatlong image na, kailangan mo mag-upload ng tatlong image. So, as you can see, dun sa mga pinakita kong sample sa inyo, meron silang mga front image. Ito, isa lang eh. Pero, dapat talaga, tatlo. Yung una mong i-upload, tandaan nyo ah, yun ang pinaka magiging cover image nyo. So, parang sa YouTube thumbnails, di ba? Yung parang, kailangan maging attractive siya sa mata ng titingin para ma ano siya na mahalina mo siya <laughs> na pindutin yung iyong ano yung iyong gig okay so may na ready na ako gamit din yung fiber tutorial natin ah i mean yung canva tutorial Guma okay ito so meron na akong ginawa yung una ko i-upload yung pinaka front image ko cover image tapos yung susunod mga sample cover na lang yan eh tapos kapag ka meron ka ng mga nagagawang gigs na naging completed order yung mga susunod na image, automatic nang ilalagay ni Fiber. Idadagdag niya na dyan. Tapos may mga reviews pa. Okay. So, ito yung sample cover. One pang isa. Tapos isa pa. Ayan. Tatlo na. So, lahat yan sa Canva. Ito nga, actually, galing lang talaga sa Canva. Wala akong ginawang edit dyan. Kumuha lang ako ng template. So, ganun. Ayan. Well, kung meron kayong gustong ilagay na video, kagaya dun sa... Message me on, di ba? Message on. Yun, pwede yan. Okay, ako meron kang gusto ilagay na PDF. Okay? So, tatlo lang. Ito, ito, thumbnail kasi siya eh. Yun! Okay, so publish. Pa-publish ko na. Let's publish your gig and get some buyers rolling in. So, ganun lang po kadali. So, ang ginawa ko lang, nag-prepare lang ako ng mga description, kumuha na ako ng mga ideas, para madali nang ilagay dito at mas mapabilis natin yung video. Mas, 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 mas mapabilis kong i-cover sa inyo yung buong video. Okay? Now, meron akong bonus sa inyo. Okay? So, gusto ko syempre uh, mas, maging ready kayo sa mga gagawin nyo sa Fiber. At itong bonus ko na ito, pwede nyo siyang idagdag as uh, dun sa parang dun sa Canva tutorial natin, di ba? Nag-remove tayo ng background. And meron tayong sa kakailanganin nating iganon-ganon scroll scroll, eh, scroll scroll pa para makapagbura yung ano gamit yung eraser tool. Now meron na akong natuklasan recently na mas madaling paraan na pag-remove ng background at pwede nyo rin siyang i-offer as gig dito sa Fiber kasi meron diyan oh. Teka, type natin remove background. Ayun. Pwede nyo rin siyang pagkakitaan na dito ha. Ayun. Ayan, yung parang ganito. Ito, ay, tinuro ko talaga ng kamay. Ayan. <laughs> Ayan. So, gagituturo ko yan sa inyo. Punta lang kayo sa website na remove.bg. Hindi nyo po kailangang mag-create ng account or hindi nyo na rin po kailangang magbayad. Libre po yan. Ang gagawin nyo lang is i-select yung photo na gusto nyo or kahit yung URL kung merong website link kung saan mang galing yun, kung ginugel mo, ganyan. So, select photo tayo kasi yun ang available ko. Teka, hanap lang ako. Saan ba? Hanap tayo ng pwede. Ito, meron ako sinampulan eh. Ayan, nari ito. Ayan, i-upload lang. Tapos, pak! Wala akong ginawa. Ayan, oh. <laughs> so, in-upload ko lang tanggal na agad yung background. So, di ba? Wow. So, dito kasi sa mga sample, sa mga ganyan, let's say, I will remove background from image, professional removal. So, iba nga dyan, nag ng 15 or 25 images in just one hour o ano, na posible naman, lalo kung ganyan yung gagamitin mo at ganyan kadali mag-remove. Pwedeng-pwede ka na agad kumita, ba diba? So, 
Yun, so another tip yan para sa inyo na sana makatulong talaga para makapagsimula na kayong mag uh, online job at kumita sa fiber. Yun. So I hope meron po kayong natutunan today sa ating uh, fiber uh, <laughs> tinanong mo yung balikat ko sa ating uh, fiber tutorial. Salamat po ulit. Sana kung nagustuhan niyo po itong video natin, please i-like niyo po and make sure to share sa ibang mga kaibigan natin na mga kamamshi o yung ibang naghahanap ng uh, opportunity sa online and subscribe po. So, yun po. Uh, para naman kaisa ko kayo lahat dito sa ating channel at dumami tayo. Siyempre, alam nyo na. <laughs> at uh, lagi kayo updated. So, click nyo rin yung bell para updated kayo sa susunod nating video. Okay? So, again, I'm Sheena Santos. Thank you. Thanks for watching Home Based Mom Diaries. Have a great day. Bye-bye.